Здравствуйте, с вами программа «Право знать» и сегодня мы поговорим о том, какое наказание может повлечь за собой незаконное подключение к голубому топливу, а также как правильно эксплуатировать газовое оборудование. Кроме этого, вы узнаете, куда необходимо обращаться при обнаружении газовых баллонов и других опасных предметов в местах общего пользования. Смотрите все прямо сейчас. Газификация Сахалинской области набирает обороты. Все больше объектов переходят на экологический вид топлива, однако многие островитяне не знают правила эксплуатации специализированного оборудования, что может привести к негативным последствиям. Показательным в этом плане стал 2022 год. В регионе произошло несколько происшествий из-за бытового газа. Первый инцидент случился в январе прошлого года в селе Троицком Анивского района. Там в результате скачка давления произошло возгорание газовой колонки. В квартире выбило окна и двери. Очаги пламени оперативно ликвидировали прибыль бывшие пожарные. Специалисты попросили граждан самостоятельно отключить газ. Тогда в происшествии пострадала женщина. Она получила серьезные ожоги тела. В другом доме на Невельской ночью загорелась газовая колонка. По предварительным данным, это происшествие также случилось из-за скачка давления. После ЧП на местах работали сотрудники прокуратуры. К ЧП может привести и использование газовых баллонов. Взрыв газа произошел в одном из домов областного центра. Хозяин помещения в момент хлопка был внутри и погиб на месте. Ударная волна выбила окна в одну из комнат, а также входную дверь. После взрыва начался пожар. Огонь успел распространиться на площади 15 квадратных метров и его оперативно потушили подоспевшие экстренные службы. Жители подъезда эвакуировали. Всего из здания вывели шестерых человек, в том числе ребенка. На месте вели работу спасатели, медики, полицейские и сотрудники прокуратуры. По словам специалистов МЧС, подобных случаев можно избежать, если правильно эксплуатировать оборудование. Эксплуатировать неисправное газовое оборудование категорически запрещено. А при малейшем подозрении на запах газа, хотя газ не имеет запаха, но на составляющие газа, сразу звонить в службу 112 и покинуть место, где ощущается этот запах. А хранить в подвалах, в чердаках, на цокольных этажах газ категорически запрещено. Допускается использование Газ объемом до 5 литров подключено к газовой электроплите заводского изготовления. Кроме этого, не стоит забывать и о правилах безопасности при использовании газового оборудования. Простые меры предосторожности могут предотвратить несчастные случаи. При пользовании в быту газовыми приборами следует выполнять следующие меры безопасности. Постоянно проверяйте тягу, держите форточки в помещениях, где установлены газовые приборы, открытыми. Горящий газ может жижать кислород, поэтому необходимо, чтобы в помещении обеспечивалась постоянная вентиляция. Не закрывайте вентиляционные отверстия зимой. Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу. Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые приборы для сна и отдыха. По окончании пользования газом закройте краны на газовых приборах, вентили перед ними. Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены. Содержите газовую плиту в чистоте. Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубах или закручивайте вентиль на газовом баллоне. Помните, обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости людей. И если не соблюдать данное правило, то последствия хлопка газа могут быть смертельными. Так произошло в Тымовском районе. Трагедия произошла 19 ноября 2022 года. Взрыв почти целиком уничтожил один из подъездов в жилом доме на улице Библиотечной 6А. Под завалами оказались люди. Более 30 человек за секунды лишились родных людей, а также имущества, жилья, документов и средств к существованию. В результате взрыва погибли 10 человек, в том числе четверо детей. Самому младшему из тех, чьей жизни унесла трагедия, едва исполнилось 8 лет. Людей из-под завалов доставали до поздней ночи. На место происшествия в день трагедии срочно вылетел губернатор области. Вместе с ним отправились и руководители профильных министерств и ведомств. Вместе со спасателями на место прибыли правоохранительные органы. Однако полноценно работу криминалисты смогли развернуть только на следующий день, когда все завалы были разобраны. Следователи начали проверку, которая должна установить точную причину произошедшего. К делу по поручению Александра Бастрыкина подключили специалисты федерального следкома. По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, которое находится в расследовании. В его рамках выясняются и устанавливаются значимые для дела обстоятельства, и в настоящее время оно не завершено. Одновременно с этим органами прокуратуры области в связи с произошедшими событиями были организованы проверки соблюдения законодательства в сфере газоснабжения по всем муниципальным образованиям на региона. Результатом проверки стало выявление порядка 100 нарушений в данной сфере. 
В целях их устранения было внесено 65 актов прокурорского реагирования. По инициативе прокуроров 44 лица, должностных лица были привлечены к административной ответственности, к дисциплинарной ответственности. Кроме того, главы всех муниципалитетов прокурорами были предостережены о недопустимости нарушения законодательства в сфере газоснабжения, организации работы органов муниципального жилищного контроля, аварийно-диспетчерских служб. В Тымовском после проверок были привлечены к ответственности и сотрудники муниципалитета. Если говорить о Тымовском районе, то прокурорам Тымовского района, в частности в ходе проверки, были выявлены многочисленные нарушения в данной сфере, начиная от отсутствия схемы размещения объектов газоснабжения и заканчивая непринятием мер муниципалитетом по постановке на кадастровый учет, оформлению права муниципальной собственности и постановке на учет в качестве опасного производственного объекта сетей газораспределения общей протяженностью порядка 100 километров. Подобное происшествие вызвало волну проверок во всех муниципалитетах региона. Нарушения выявили почти в каждом районе. В Ахе, например, эксплуатирующая компания не проводила техническую диагностику на сетях газоснабжения. Анивским и южно-сахалинским прокурорами также применялись меры к местным администрациям, которые не поставили на кадастровый учет порядка 50 километров сети газоснабжения. Также сотрудники прокуратуры совместно с подразделениями МВД, МЧС и органами муниципального жилищного контроля выявляют несанкционированное использование газового оборудования в частных домах, необорудованных инженерными системами газопотребления. В ряде муниципальных образованиях в результате таких мероприятий были выявлены 14 квартир, которые, собственниками которых были незаконно переоборудованы в отсутствие соответствующих разрешений от органов местного самоуправления. И квартиры были фактически оборудованы для использования газового, газового оборудования. В них хранились газовые баллоны объемом более 5 литров, использовалось газовое бытовое оборудование. В областном центре зафиксировали подобный случай хранения газового баллона в подвальном помещении. Ситуация произошла в одном из многоквартирных домов по улице Комсомольской. К счастью, емкость оказалась пустой. Помимо этого, сотрудники управляющей компании обнаружили бочку с дизельным топливом, что также является нарушением. Горючие жидкости категорически запрещено хранить в местах общего пользования. При обнаружении газовых баллонов, а также других подозрительных предметов в подвальных помещениях, жителям дома необходимо обращаться в единую службу спасения по номеру 112. Тем не менее, газификация региона продолжается, ведь плюсов от подключения к голубому топливу немало. И если соблюдать все правила эксплуатации, проблем с его использованием не будет. В 2023 году планируется газифицировать три района. А количество домовладений, подключенных к голубому топливу в 2022 году, увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим. Кроме того, в планах создать техническую возможность для газификации 7 тысяч домовладений, начать строительно-монтажные работы по 32 объектам, предусмотренными программой развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2023 год, завершить строительство межпоселковых газопроводов ГРС Петропавловская и строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Анивском муниципалитете, завершить строительство и вести в эксплуатацию ГРС Южная, Макаров, Леонидова и Долинск, обеспечить подготовку площадок для передвижных газозаправок, а также их покупку, перевод автотранспорта на газомоторное топливо. Координация работы с единым оператором «Газпром» газификации, газораспределительными организациями и муниципалитетами по внедрению социально ориентированной модели газификации в регионе, подготовить к приему газа домовладения и промышленное предприятие. В этом году на Сахалине планируют подготовить 7 тысяч домовладений к приемке газа. На сегодняшний день более 13 тысяч человек хотят газифицировать дома. Самое главное, чтобы в доме были выполнены требования к безопасной подаче газа. Эти требования необходимо в обязательном порядке учитывать. Такие требования, как вентиляция, приток воздуха. И есть особенность, если там, допустим, подвальное или цокольное помещение, то двери обязательно должны открываться наружу. Это требования к высоте потолков. Допустим, если четырехкомфорочная плита, то у нас в обязательном порядке должна быть высота потолка не менее 2,2 метра. Если это котел с открытой камерой сгорания, то это не менее 2,5 метра. Экологически чистое топливо позволит улучшить качество воздуха в островных городах, а также избавит хозяев от лишних хлопот с отоплением дома.
Итак, подытожим. Эксплуатировать неисправное газовое оборудование запрещено. При малейшем подозрении на запах газа необходимо звонить 112 и покинуть место, где ощущается утечка. Хранить баллоны в подвалах, на чердаках и цокольных этажах запрещено. Незаконное подключение домовладения может привести к административной ответственности. С вами была программа «Право знать» и я, ее ведущая Анастасия Красова. Всего доброго. До свидания.